नमस्कार मित्रांनो आज आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लॅबचे नेक्स्ट असाइनमेंट पाहणार आहोत पॉलिमॉर्फिजम और वी कॅन से डायनॅमिक बाइंडिंग सो यामध्ये आपण एक ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास घेणार आहोत शेप्स नावाचा आणि त्यामध्ये काही ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड असतील फॉर एक्झाम्पल इथे आहे टेक डायमेशन्स सो इट विल टेक इनपुट ऑफ पॅरामीटर वन अँड पॅरामीटर टू तर त्यासाठी दोन व्हेरिएबल्स इथे डिक्लेअर केलेले आहेत पी वन आणि पी टू तर त्याचा डेटा टाईप आहे डबल आणि हे स्टॅटिक टाईपचं व्हेरिएबल आहे सो हे आपण व्हेरिएबल थ्रू आउट क्लास ॲक्सेस करू शकतो आणि या दोन मेथड आहेत टेक डायमेशन्स हे युजर कडून इनपुट घेईल पॅरामीटर वन पॅरामीटर टू आणि सेकंड ऍप्शन मेथड कॉम्प्युट एरिया हा एरिया कॉम्प्युट करेल शेपचा पण या शेप्स मध्ये आपल्याला माहित नाहीये की कोणता शेपचा एरिया आपल्याला कॉम्प्युट करायचा आहे किंवा कोणत्या शेपचं आपल्याला डायमेशन घ्यायचं आहे सो दॅट्स वाय दिस मेथड्स आर ॲबस्ट्रॅक्ट सो एखाद्या क्लासमध्ये जर ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड असतील तर तो क्लास पण ॲबस्ट्रॅक्ट असतो तर त्यासाठी ॲबस्ट्रॅक्ट हा कीवर्ड यूज केला आहे त्या क्लासच्या अगोदर त्यानंतर एक डिरेड क्लास लिहिला आहे ट्रायंगल नावाचा आणि तो शेप्स पासन एक्सटेंड के लिए सेफ चे हे दोन स्टैटिक वेरिएबल्स तो एक्सेस होती बरबर या दोन मेथड पन ओवर राइड कर इम्प्लिमेंटेसन चेंज करू शको तो इतने पहली मेथड ओवर राइड के लिए टेक डायमेन्स अपने महत्ति है ट्रैंगल अल तो एक हाइट आते सेकंड आते बेस तो अपन यूजर कड़ी इनपुट घर तर युजरकडून इनपुट घेण्यासाठी जावामध्ये स्कॅनर नावाचा क्लास यूज करतो तर त्यासाठी आपण इम्पोर्ट केलेले आहे जावा डॉट युटील डॉट स्कॅनर हे पॅकेज तर त्यामुळे आपण स्कॅनर क्लास इथे ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो तर त्याचा ऑब्जेक्ट आहे इनपुट तर त्याच्याकडनं आपण युजरचे इनपुट घेऊ शकतो तर इनपुट हे स्कॅनर क्लास ऑब्जेक्ट डॉट गेट डबल तो यह अपन यूजर कड़ी डबल वैल्यू एंटर करूँ ती पी वन मधे स्टोर करते हैं पैरामीटर वन मधे सेम तसच बेस पी टू मधे बेस स्टोर करते हैं पैरामीटर टू मधे तो ये इनपुट जेव अपने ट्रैंगल एरिया डिस्प्ले कराए तो अपन कॉम्प्यूट अंडर स्कोर एरिया हि मेथड कॉल करूँ अपने महत्ति है ट्रैंगल का फॉर्म्यूला एरिया कॉम्प्यूट करना सा वन हाफ बेस इंटू हाइट तो अपनी पी वन आ पी टू बेस हाइट है पी वन है हाइट और पी टू है बेस तो यह ट्रैंगल एरिया कॉम्प्यूट होके रेक्टैंगल रेक्टैंगल हा क्लास पेप पास एक्सटेंड के लिए शेप या दोनों मेथड ये इनहेरिट होते अपन ओवर राइड करू शको ओवर राइड मे ज्यादा एफ्ट्रैक्ट मेथड है इम्प्लिमेंटेसन अपन डिराइड क्लास मध्य लिखना तो इतने है डायमेन्शन क्लास तो ये अपन पर क्लास यूज कर लेंथ आ ब्रेड्थ जर रेक्टैंगल अल तो लेंथ आ ब्रेड्थ तो पी वन मध्य लेंथ एंड पी टू मध्य ब्रेड्थन रेक्टैंगल एरिया कॉम्प्यूट करना फॉर्म्यूला है लेंथ इन टू ब्रेड पी वन पी टू मध्य अपनी लेंथ ब्रेड है मेन मधुन अपने कॉल कराएं एब्सट्रैक्ट क्लास बनला मेन मेथड लिखली अगोदर अपन एब्सट्रैक्ट क्लास का एक रेफरन्स बनला शेफ सीस ना हा ऑब्जेक्ट नहीं है हा है रेफरन्स ऑफ बेस क्लास और पेरेंट क्लास जेव अपन न्यू स्पेस क्लास नेम लिखो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हा फिर रेफरन्स है स्कैनर क्लास ने 
आपण इनपुट घेणार आहोत त्यासाठी त्याचं ऑब्जेक्ट बनवलं आणि काही कॅरेक्टर आपण कम्पेअर करणार आहोत स्टॉपसाठी इयन तर त्यासाठी स्टॉपमध्ये इयन स्टोअर करून घेतलं त्यानंतर व्हाईल लूफ जोपर्यंत युजर इयन प्रेस करत नाही तोपर्यंत व्हाईल लूफ एक्झिक्यूट होईल तर पहिल्यांदा हा मेन्यू प्रिंट होईल कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टँगल ऑर एक्झिट त्यानंतर युजरच्या चॉईस मिळतील पहिली युजर चॉईस असेल तर तो कॉल करेल केस वन त्यामध्ये येस वन मध्ये ट्रायंगल ऑब्जेक्ट बनेल आणि ते कॉल करेल टेक डायमेशन्स जेव्हा टेक डायमेशन्स येस वन बरोबर कॉल होईल तर डायमेनेमिकली त्या ट्रायंगल क्लासचे टेक डायमेशन ही मेथड कॉल होईल आणि युजर कडून एंटर द हाईट ऑफ द ट्रायंगल ती पी वन मध्ये स्टोर होईल आणि पी टू मध्ये बेस स्टोर होईल ही मेथड कॉल झाल्यानंतर परत कंट्रोल आपला मेन क्लासमध्ये येईल त्यानंतर हे आउटपुट डिस्प्ले होईल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आले ना याच्यामध्ये आपण काय केले पी वन आणि पी टूचे व्हॅल्यू प्रिंट केले पी टू मध्ये आहे बेस आणि पी वन मध्ये आहे हाईट तर आपण जावा प्रोग्रामिंग मध्ये डायरेक्टली व्हेरिएबल्स ऍक्सेस करू शकत नाहीत तर त्याला आपण ऑब्जेक्ट थ्रू किंवा स्टॅटिक मेथड असेल तर क्लास थ्रू ऍक्सेस करतो तर हा ट्रायंगल हा क्लास आहे आणि पी टू आणि पी वन हे स्टॅटिक मेथड स्टॅटिक क्लास स्टॅटिक व्हेरिएबल्स आहेत तर त्यामुळे ट्रायंगल डॉट पी टू ट्रायंगल डॉट पी वन ने स्टॅटिक व्हेरिएबल आपण प्रिंट केलेले आहेत त्यानंतर आपल्याला एरिया पण प्रिंट करायचा आहे तर एरिया प्रिंट करण्यासाठी इथे येस डॉट कॉम्प्युट एरिया ही मेथड कॉल केली जेव्हा ही लाईन एक्झिक्यूट होईल तर कंट्रोल जाईल वर इथे ट्रायंगलच्या कॉम्प्युट डॉट एरियाला आणि वन हा पी वन इंटू पी टू या प्रकारे ट्रायंगलचा एरिया कॉम्प्युट होईल ही झाली पहिली केस तर जेव्हा युजर सेकंड इनपुट देईल तर तेव्हा येस वन या रेफरन्समध्ये तो पॉइंट करेल रेक्टँगलच्या ऑब्जेक्टला आणि याच्यामध्ये येस डॉट टेक डायमेन्शन्स सो जेव्हा ही मेथड कॉल होईल तर ती कॉल करेल रेक्टँगलच्या टेक डायमेन्शन्सला आणि त्यामध्ये रेक्टँगलच्या लेंथ पी वन मध्ये येईल आणि रेक्टँगलची ब्रेड ही पी टू मध्ये स्टोअर होईल युजर कडून इनपुट देऊन परत कंट्रोल येईल सेकंड केस मध्ये त्यानंतर सिस्टम डॉट आउट डोंट पिट एल ने आपण मेसेज प्रिंट करू एरिया ऑफ रेक्टँगल विथ लेंथ आणि लेंथ प्रिंट होईल हे पी वन पी टू स्टॅटिक व्हेरिएबल्स आहेत त्याच्यामुळे आपण त्याला ऍक्सेस करतोय क्लास नेम डॉट व्हेरिएबल नेम सेम तसंच पी टू ला आणि येस वन डॉट कॉम्प्युट एरिया तर हे कॉल करेल रेक्टँगलची कॉम्प्युट मेथड आणि यामध्ये फॉर्म्युला आहे पी वन इंटू पी टू म्हणजे लेंथ इंटू ब्रेड तर तो कॉम्प्युट करेल आणि परत जाईल तो कंटिन्यूला परत मेनू आपला प्रिंट होईल इथे जर युजरने इनवेलिड चॉईस दिली तर ती जाईल डिफॉल्टला आणि डिफॉल्ट चॉईस एक्झिक्यूट होईल जर युजरने चॉईस दिली स्टॉप येस सो इट विल ब्रेक अँड एंड द प्रोग्राम सो नाव वी विल रन सो फर्स्ट इट विल डिस्प्ले मेनू calculate area of triangle rectangle and third exit so i want to you choice as a one so it will ask height so height will be four and base will be six so it will call the compute area and it will display area as 12 you know user second choice they'll तर तेव्हा तो विचारेल रेक्टँगलची लेंथ 
एंड ब्रेड्थ तो तो एरिया कंप्यूट करे सो व्हेन वी थर्ड चॉइस इट विल एंड द प्रोग्राम होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म और वी कैन से डायनामिक बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सो इन दिस वी हैव यूज कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म तुम्हारा का डाउट अल तो तुम्हें वीडियो खाली कमेंट करू शकता हा वीडियो मित्र बरबर शेयर करू शता लाइक करा कमेंट करा थैंक यू वेरी मच